欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：《长相思》第二季将上线，杨紫透露剧情，小妖感情线看点十足。众所周知，演员到了一定年龄，都面临着转型的选择，有些演员喜欢留在舒适圈里稳定发挥。也有人喜欢突破自我。对于观众而言，演员杨紫就是很喜欢挑战自我的女星。童星光环对于她而言不是累赘，而是一步步走向前的基石。今年夏天，杨紫凭借一部《长相思》再度刷屏，让人看到了她的国民度和号召力。小妖从王姬到市井小民的身份蜕变，也让人看到了杨紫一如既往的表现力。但令人惋惜的是，《长相思》这部剧一共拍了两部，但是广电又出了新规，同一部作品的不能连续上两季。但第一季的《长相思》已经拉满观众的期待值，对于第二部可以说是盼星星盼月亮。在小妖短暂告别的日子里，演员杨紫一直在往前走，她尝试了更多的风格，也为了新角色进行身材管理。打破固有印象的杨紫一身露背黑裙，显得格外妩媚，完全就是明艳动人的御姐。不知道她什么时候能解锁一个类似造型的角色呢？杨紫目前还在新组《成欢记》里拍戏，但关于《长相思》的好消息也不少。《长相思》第二季已经过审，也在网络平台上开启了预约，上线一天就有不少人预约。足以见得观众对于小妖的期待值之高。对于观众而言，小妖是暂别期待再见；对于杨紫而言，她曾短暂体验过小妖的人生，那是她难得的经历。《长相思》第一季的末尾，给大家留下一个大大的悬念：小妖被香柳用心头血救下，但她的感情该何去何从？表哥枪玄，曾经清水镇的叶十七，如今的涂山景。还有多次互相守护的香柳都看点十足。对于观众而言，每个角色都很迷人，但小妖能选择的只有一个人。也难怪杨紫在节目中表示，《长相思》第二季最大的看点就是小妖在感情中的选择。看到三位风格不同的古偶男神，实在让古偶爱好者们难以选择。但每一对 CP 都有自己看点，还是静待第二季上线吧。张晚意在《长相思》中饰演男主枪玄，说是男主，但他和小妖之间的故事线却没有其他两位好客。但表哥霸气侧漏的轩辕王造型还是很有辨识度的，让人很是期待故事的后续发展。邓卫在《长相思》中饰演的涂山璟一角，可以说是人设魅力大于演技，而且小哥哥的脸也很适合古装。在凭借涂山璟出圈后，演员也因此吸粉不少。近期他又凭借《云秀行》中的查硕寻一角出圈，只要保持现在的状态，再稳定锻炼演技，相信他还是很有市场的。谭健次在《长相思》中饰演的香柳很是出彩，他虽然是男神，但无论从造型还是人设上，都能看到创作者对于这一角色的热爱。白发白衣。仙气十足，面对小妖时的克制和隐忍，让人直呼克到了。无论是防风被还是香柳，都有自己选择的路要走，所以他和小妖只能错过。而谭健次的演技又为这段注定 BE 的故事线蒙上了浪漫的色彩，烟波流转，深情难许。香柳的爱注定不被人知晓，小妖也注定站在兄长这一边。这条明知全是玻璃渣的 CP 线，还是让不少网友为之上头，期待那个既定结局的到来。不过，不知道《长相思》第二季的上线时间会是寒假档还是来年春天，相信不论何时上线，期待的人一定不在少数。